una biografía ilustrada sobre Teresa Vilma, que fue una poeta chilena de principios de siglo. Fueron las primeras mujeres que se atrevió a sacar la voz. Yo quise escribir sobre ella para que en Chile la gente la conozca, porque hay mucha gente que la sigue, que, que lee su poesía, pero hay mucha gente que no, que no la conoce, nunca ha escuchado ni siquiera su nombre, sobre todo los más jóvenes. Este libro lo que hace es que reúne su diario de vida con su biografía, entonces es, super, es bien corto y rápido de leer y en una, te permite conocer su vida de manera súper íntima. Junta un poco una historia que en realidad es súper trágica, eh, la ilustración la embellece un poco de cierta forma. Te vois tu pas louche ce fou qui t'éclabousse de son air à guicha et te compte sa sous. Mi idea en un principio era hacer una especie de diario de vida ella, como collage, como que fuera una estética muy dinámica para que reflejara también su vida como fue su vida, fue súper cambiante, súper dinámica, fue corta pero muy intensa. Y fue recordada como una mala madre, una mujer adúltera, infiel. A pesar de que en Europa fue muy reconocida, en Argentina también valoraron, valoraron la poesía y el talento antes que su vida personal. De Teresa sabíamos solamente elementos biográficos, pero no sabíamos lo importante y trascendente que era su texto. Eh, y estos diarios, de alguna manera, insisto, particularmente tercero y cuarto, son de una calidad literaria, pero impresionante. Digamos. Y empezamos a cuajar esta idea como de reescribir a Teresa Dismond, no desde una figura más como eh, convencional o prejuiciosa de lo femenino, sino más bien eh, poniendo como a mayor atención en lo innovador que era su obra en prosa, digamos, lo atractivo que eran sus reflexiones eh, protofeministas, protoanarquistas eh, y su relación crítica, digamos, con la aristocracia de la época. Eh, la obra poética de Font es, es muy trascendente para su época. Eh, eh, gente como Jorge Luis Borges o, y el grupo intelectual de la época eh, la admiraron rápidamente, lo mismo en España. Eh, y yo creo que lo que hubiese pasado con ella primero, su poesía hubiese evolucionado estéticamente y se hubiese contaminado mucho con su prosa, digamos. Eh, esta literatura que tiene ella, que tiene un carácter poético en prosa o, o con cierto tinte epistolar, yo creo que ella hubiese experimentado mucho más con eso, haciendo libros increíbles. Eh, y creo que naturalmente uh, habría decantado algo narrativo, a algún tipo de novela. Eh, y en cuanto a su figura, obviamente iba a ser mucho más leída, mucho más valorada y sobre todo leída eh, fuera de fuera de, de Chile.